ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് തെക്കോണോർ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ആംബിയർ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നാണ് കൂടെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജും കൂടെ കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വോൾട്ടേജും റെസിസ്റ്റൻസും ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാമെന്ന് എങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് മെയിൻലി ആംബിയർ എങ്ങനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നു ഇത് തമ്മിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഒരു ആംബിയർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് കൂടെ ഡി സി കറണ്ട് എ സി കറണ്ട് എന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് കൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ട് ഒരുപാട് പേർ ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങുക നമ്മൾ ടെക്നീഷ്യൻസ് എൻജിനീയേഴ്സും കോൺട്രാക്ടേഴ്സും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിക്കൂടെ തുടങ്ങിക്കൂടെ എന്ന് ഒരു ഒട്ടനവധി പേർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു അത് മാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വാട്സാപ്പിൽ തുടങ്ങാതിരുന്നത് കാരണം വാട്സാപ്പിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും ടെലിഗ്രാമിൽ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് കൂടുതലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കത് സെർച്ച് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ടെലിഗ്രാമിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ തീർത്തും വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതായിരിക്കും പിന്നീട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് ടെക്നീഷ്യൻസ് എൻജിനീയേഴ്സ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവരും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുവാനും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങൾ തീർക്കുവാനും തൊഴിലവസരങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുചേരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കമൻ്റായിട്ടും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ടെലിഗ്രാമിലെ ഓപ്ഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ടെലിഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ കയറി ടെക് ഓണർ മലയാളം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് കാണുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക് ഓണർ മലയാളം ഗ്രൂപ്പ് കാണുകയും അതിൽ കയറി ജോയിൻ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മെമ്പറായി മാറുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കുചേരുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആംബിയർ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ആംബിയർ മെഷർ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക്കായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പാരലായിട്ട് വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ മെഷർ ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീരീസ് കണക്ഷനിലാണ് സെയിം പാരലൽ കണക്ഷനിൽ കറണ്ട് ഒരിക്കലും സെയിം ആവില്ല അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച് പാരലലിലാണ് വോൾട്ടേജ് സെയിം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാരലലിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിവിടെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലോഡുണ്ട് ആ ലോഡിനെ സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു മെഷറിങ് ഡിവൈസ് മൾട്ടിമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിലുള്ള പോകുന്ന കറണ്ട് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ലോഡിൽ എത്ര കറണ്ട് എടുത്തു എന്ന് നമുക്ക് ഈ മെഷറിങ് ഡിവൈസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതേസമയം ഈ മെഷറിങ് ഡിവൈസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തുച്ഛമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജും നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡിനും കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പിന്നീട് ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ പലയിടത്തും കാണാറുണ്ട് ചുമ്മാ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ സെല്ലിൻ്റെ ആംബിയർ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആംബിയർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കാണാറുണ്ട് അതൊക്കെ തീർത്തും തെറ്റാണ് ഒരിക്കലും ആംബിയർ സോഴ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ആംബിയർ ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലോഡാണ് ലോഡ് അവിടെ കണക്റ്റഡ് അല്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു ആംബിയർ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പം അവിടെ ഒരു ആംബിയർ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ലോഡ് കണക്റ്റ് ചെയ
എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പുകളെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഡ്രൈവും വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ലാമ്പാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അഡാപ്റ്റർ ഈ അഡാപ്റ്റർ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ടു ടു സെവൻറ്റി വോൾട്ട് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആംബിയർ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഹെഡ്സും ഔട്ട്പുട്ട് ട്വൽവ് വോൾട്ടും ടു ആംബിയറും ആണ് നമുക്കിത് തരുന്നത് ഇപ്പം പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഡി സിയും ടു ആംബിയർ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് വരെ നമുക്കിത് ഈ അഡാപ്റ്റർ തരുമെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആംബിയർ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഞാൻ നമ്മളുണ്ടാക്കി ഈ ഈയൊരു ലാമ്പ് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് എത്ര ആംബിയർ വരെ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് മെഷർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിത് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്റർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് അല്ല സ്ഥ മൂന്ന് സ്ഥലമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പ്രോബ് കണക്ട് ചെയ്യാം ചിലയിടത്ത് നാലെണ്ണം ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കോമൺ ഉണ്ട് കോമൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് തന്നെയായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുക അത് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നീട് നമ്മൾ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ആണോ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് കറണ്ട് ആണോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക വോൾട്ടേജ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ അവിടെ പ്രോബ് കണക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇപ്പം ഞാൻ വോൾട്ടേജ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അത് ഡി സി പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം എന്ന് കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ട്വൻറ്റിയിലിട്ടു നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ആറ് ഓൾമോസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ആയി നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആംബിയർ മെഷർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഞാനിപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും നമ്മൾ പാരലായിട്ട് നേരെ ഈ ഒരു കണക്ടറിൻ്റെ അക്രോസ് ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട് അങ്ങ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ആംബിയർ അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുമ്പേ പറഞ്ഞുള്ളൂ തന്നെ ഈ പ്രോബ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആംബിയറിലേക്ക് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആംബിയറിലേക്ക് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടെൻ ആംബിയറിലേക്ക് തന്നെ ഇത് ടു ആംബിയർ വരെ വരാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ടെൻ ആംബിയറിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തു ടെൻ ആംബിയറിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിനാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെയിൻ കാര്യം ആംബിയർ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും മൾട്ടിമീറ്റർ ലോഡിന് സീരിയസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുക ലോഡിന് സോഴ്സിന് സീരിയസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു വയർ എടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലാമ്പിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു വയർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോബ് മൾട്ടിപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ് ഞാൻ ആ വയറിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയും മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ് ഞാൻ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ മറ്റേ പ്രോബ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണോ ഈ വയർ ഊരിയത് അവിടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാനിപ്പം ഇവിടെയാണ് ഇത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോസ് കയറി വരുന്നു നമ്മുടെ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ കയറി വരുന്നു അതിനുശേഷം ലാമ്പിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ മൾട്ടിമീറ്റർ ഇപ്പം സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ട്വൽവ് വോൾട്ട് വരുന്നു ട്വൽവ് വോൾട്ട് വന്ന് നേരെ നമ്മുടെ മൾട്ടിമീറ്ററിലേക്ക് വരുന്നു മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ഈ പോയിൻറ്റിൽ വരുന്നു മൾട്ടിമീറ്ററിലൂടെ കയറി മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ മറ്റേ പ്രോബിലൂടെ കയറി ലോഡിലൂടെ കയറി തിരിച്ച് നെഗറ്റീവ് വരുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളൊരിക്കലും കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങിട്ടില്ല അത് നമ്മുടെ മൾട്ടിമീറ്റർ കേടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് നല്ല കാര്യം അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ഇത് ഓണാക്കി ഞാനിപ്പം നമ്മുടെ മൾട്ടിമീറിൻ്റെ മറ്റേ പ്രോബ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ ആ വയർ ഊരിയത് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാമ്പ് കത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മൾക്ക് ആംബിയറും കാണിക്കുന്നുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ആംബിയർ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ ന
ആ ലോഡ് എത്ര ആംബിയർ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് സീരീസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ഇത് സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിട്ടും ഇത് ലൈറ്റ് കത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഇത് സീരീസ് ആവുന്നുള്ളൂ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്പും കൂടെ പറയുകയാണ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആംബിയർ ഇതിൽ പ്രോബ് വെച്ചിട്ട് പോവാതിരിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ആംബിയർ മെഷർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ജനറലി മെഷർ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആംബിയർ മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്താണ് വെറും ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആംബിയറിലിട്ടിട്ട് പ്രോബ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടു ശേഷം നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് വല്ല മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എ സിയിൽ ഇട്ടു നേരെ നമ്മൾ പ്രോബ് കൊണ്ടുപോയി ഇതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്താണ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളിത് ഫേസ് ന്യൂട്രൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫേസ് ന്യൂട്രൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ അടിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ എം സി ബി ട്രിപ്പ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ട് പോകാതിരിക്കുക നമ്മൾ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇതിൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈ റെസ്റ്റൻസ് പാത്താണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ റെസ്റ്റൻസ് പാത്താണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആ റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മെഷർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ വോൾട്ടേജ് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ ഡ്രോപ്പ് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതേസമയം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആംബിയർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ പോകുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോഡിൻ്റെ കറണ്ടാണ് നമ്മൾ അളക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലോഡിൻ്റെ കറണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് നല്ല റെസിസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതും ഒരു കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ലോഡിൻ്റെ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം ലോഡിൻ്റെ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കറണ്ട് ഒന്നും ഓഫർ ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ തന്നെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ലോഡിൻ്റെ അതുകൊണ്ടാണ് നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ലോഡിൻ്റെ ഒരു ആംബിയർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇത് കാണിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൈന്യൂട്ട് മില്ലി ആംബിയർ പോലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ